चलो चलो आज पढ़ते हैं हम ऑप्टिक्स के बारे में ऑप्टिक्स है क्या चीज देखिए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इसमें हम फिजिक्स की ये वो ये वो ब्रांच है जो हमें बताता है लाइट के बारे में लाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं और लाइट की फिनोमिन क्या है कहां कहां लाइट के कैसे उपयोग होता है रिफ्लेक्शन क्या है रिफ्लेक्शन क्या है डिस्पर्शन क्या है स्कैटरिंग क्या है ये सभी फिनोमिन लाइट के हम इसी में स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स के हिसाब से हमने कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं आजकल जैसे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप एसेट्रा ये सभी है अपना ऑप्टिक्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो जिससे हम लाइट के ये वो डिवाइस है जो लाइट के एप्लीकेशन लाइट के एप्लीकेशन है ये इसके भी पे काम करते हैं तो देखते हैं कैसे काम करेगा का ऑप्टिक्स के लिए तो ऑप्टिक्स क्या है हमारे पहले हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फेनोमिन सो दैट इज नॉन एज ऑप्टिक्स हम देखते हैं ऑप्टिक्स को ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स फिजिक्स विच डील्स विद deals with the study about study about light light and phenomenon of light phenomenon of light is ko hum kehte hain optics aur optics ko basically do part mein divide kiya gaya hai optics hamare paas do prakar ke hai optics एक है हमारे पास में क्लासिकल ऑप्टिक्स और दूसरा मॉडर्न ऑप्टिक्स क्लासिकल ऑप्टिक्स दूसरा है मॉडर्न ऑप्टिक्स मॉडर्न ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स फिर से क्लासिकल ऑप्टिक्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है एक वो ऑप्टिक्स है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं उसको जिसमें कि उसको उसको डायग्राम रे डायग्राम की हद से समझते हैं सो बेसिकली इट इज ऑल्सो नॉन एज रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स क्लासिकल ऑप्टिक्स दो तरीके से एक हुआ आपके लिए रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स इसी का एक और नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दूसरा हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को हम दूसरे एक और नाम से हैं फिजिकल ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स और मॉडर्न ऑप्टिक्स में हम लाइट की क्वांटम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं So, इसको हम एक, एक और नाम कहते हैं जिसका एक और नाम है क्वांटम ऑप्टिक्स क्वांटम ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स ये हमारे सिलेबस में बहुत ही बहुत आगे है या फिर ट्वेल्थ में भी नहीं पढ़ना उसके बाद जाकर हमें पढ़ना है यूजीपीजी में आपको इस बारे में पढ़ोगे चलो हम पढ़ते हैं आज रे ऑप्टिक्स के बारे में देखते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है तो रे ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है लाइफ की कुछ फिनोमिन है जो हमारे हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे आस पास हर जगह होती है आज हम जिससे बोलते हैं पहले फिनोमिन ऑफ लाइट इसमें आपको सबसे पहला फिनोमिनल लाइट का मिलेगा दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट का रिफ्लेक्शन सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लाइट और थर्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिस्पर्सन डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट फोर्थ मिला में स्केटरिंग स्केटरिंग ऑफ लाइट और इन सब के बिहार पे एक और होता है जो आपके टेंथ सिलेबस में है हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे पास वो रे ऑप्टिक्स के आते हैं बात लेकिन वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उसके लिए लिखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक हमारे पास बहुत है जैसे टेलीस्कोप टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा होता है प्रिज्म के बारे में और इसके बाद हमारे पास में ह्यूमन आई ह्यूमन आई ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है एक्सेट्रा इस तो में अभी हमें हमारे टेंथ सिलेबस में एक तो हमारे पास में प्रिज्म है और दूसरा ह्यूमन आई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम इस दोनों के बारे में भी स्टडी करेंगे That is optical instrument. ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट के एप्लीकेशन पे काम करते हैं लाइट है तो ये काम करेगा लाइट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा आपके लिए तो चलो देखते हैं स्केटिंग ऑफ लाइट एक्सेट्रा और भी हमारे पास में लाइट एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन आपने ये सुना होगा ट्विंकल स्टार ट्विंकल्स 
तारे की ट्यूब जब आते हैं इस सबसे पहले हम एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आते हैं तो वेव ऑप्टिक्स हमारे पास कुछ पार्ट है वेव ऑप्टिक्स के जैसे इसमें भी हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये रे थ्योरी की अलग है और वेव थ्योरी की अलग इसमें दोनों में अलग अलग एक्सप्लेनेशन है यहां पर हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे वो भी रिफ्लेक्शन शो करेगा और उनकी प्रॉपर्टी सेम आप प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि दोनों के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे सेकंड उसके बाद हमारा पता है रिफ्रैक्शन यहां भी रिफ्रैक्शन होगा इस पे कुछ और ऐसे फिनोमेना होते हैं लाइक इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस फोर्थ जो होगा हमारे पास में वो होगा डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन और फिफ्थ पोलराइजेशन पोलराइजेशन एसेट्रा ये सब ये भी हमारे पास में जो कि हमें टेंथ में नहीं पढ़ना है या आपके पास में ट्वेल्थ में जब आओगे तो ये सभी फिल्म में हमारे पास को वहां पढ़ना होगा दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स ओके फर्स्ट वी नाउ वी नीड टू नो अबाउट लाइट हमने पढ़ तो लिया लाइट के ऑप्टिक्स जो है आपके पास में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं बट एक्चुअली पहले हमें यह जानना चाहिए कि लाइट है क्या चीज किसको लाइट कहते हैं फिर उसके बाद सीखेंगे तो चलो हम पहले आप सीखते हैं कि लाइट क्या चीज है तो सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज स्टडी अबाउट लाइट हम लाइट के देखते हैं कि लाइट के डेफिनेशंस क्या है और कैसे है हमारे हम लिखते हैं इन लाइट को और कैसे हमारे आसपास में लाइट है हमें इसका बारे में पता चलता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है आज हम उससे बोलते हैं चलो चलो अब देखते हैं लाइट को कि लाइट क्या है तो हैश टैग से स्टार्ट करते हैं लाइट लाइट चलो मेरा एक सवाल है आप लोगों से सिनेमर लाइट क्या आपने कभी लाइट को देखा है कहीं पे भी घर में बाहर कहीं भी या किसी के गांव में नहीं हो सकता है कि आपने लाइट देखा भी होगा लेकिन मैं बताता हूं तो बेसिकली वी आर नॉट एबल टू सी द लाइट हम लाइट नहीं देखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस That we can justify or we can say that light is present around us. Light है या नहीं है यह depend करता है कि हमने अपने आस पास कोई चीज हमें दिखाई दे रही है अगर दिखाई दे रही है तो आप लोग लाइट है अगर दिखाई नहीं दे रही है तो हम कहेंगे लाइट नहीं है यही हम कहते हैं या एक काम करते हैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी आपको पढ़ कोई भी सब्जेक्ट आपको इजिली आप लोग पढ़ सकते हैं अगर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स या सेवंथ स्टैंडर्ड तक आपको बुक दे दो तो आप इजिली से पढ़ लेंगे लेकिन वही बुक मैं आपको एक डार्क रूम में दूंगा जहां पे अंधेरा हो कुछ भी नहीं और मैंने वो आपको बुक दे दिया एंड आई टोल्ड यू दैट नाउ रेड इट देन आर यू एबल टू रीड दैट क्या पढ़ पाओ उसको तो जवाब है नहीं तो क्यों क्या हो गया आपको पढ़ना नहीं आता क्या पढ़ना आता है लेकिन कंडीशन यहां पर यह आ गई कि आपने कुछ देखा ही नहीं कि बुक में क्या लिखा हुआ बुक तो बुक में क्या लिखा हुआ तो दूर की बात आपको बुक भी नहीं दिखाई देती बुक है या नहीं है आपके हाथ में दिया आपको फील हुआ कि यहां बुक है लेकिन आप देख नहीं पा रहे कि हाथ में बुक है क्यों बिकॉज लाइट इज अबसेंट लाइट है ही नहीं वहां पे। फिर से मैंने स्विच ऑन कर दिया बल्ब ऑन हो गया हमने देखा कि हाँ लाइट आ गया नाउ यू आर एबल टू रीड लाइट बुक अब पढ़ सकते हैं तो अब देखिए इसमें हुआ क्या कि जब लाइट नहीं था तो आप नहीं देख पाए तो आप बुक को नहीं पढ़ पाए अब लाइट है तो अब आप पढ़ पा रहे तो इसमें लाइट ने क्या रोल प्ले किया That gives you sensation of vision. Light gives us sensation of vision. The first point हम देखते हैं light क्या है? Light, light gives us, light gives us a sensation, sensation of vision. Vision. Light present है तो हम अपने आसपास कुछ भी चीज देख सकते हैं. Light absent है तो हम नहीं देख सकते. पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज हमने एक चीज और पढ़ा होता है कि जब हम धूप में बाहर खड़े होते हैं तो कुछ देर बाद हमें गर्मी लगने लगती है वो तो क्यों तो आपने बहुत दिन पहले सुना हो सनलाइट दैट कैरीज फोटोन पार्टिकल्स फोटोन पार्टिकल जो कहते हैं तो एक तंत्र ली आज हमारे पास लाइफ में उसमें छोटा सा पार्टिकल होता है जिसका नाम है फोटो फोटो ये बहुत छोटे होते पार्टिकल इसको हम कहते हैं इट इज वेटलेस पार्टिकल इसके पास वेट नहीं है वेटलेस वेटलेस पार्टिकल जो फोटोन पार्टिकल जो है फोटोन पार्टिकल पार्टिकल बेसिकली इट कैरी एनर्जी इसके पास एक एनर्जी होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 
हीट और उसको हम कहते हैं क्वांटा एनर्जी पैकेट इस फोटोन पार्टिकल का क्या नाम है क्वांटा एनर्जी पैकेट पैकेट तो जब भी हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है कुछ दिनों के बाद तो गर्मी लगने का मेन रीजन क्या है दैट द सनलाइट और द रेज ऑफ लाइट दैट कैरीज एनर्जी विद इट तो सो वी कैन से सेकेंड पॉइंट इज लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट इज द फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी हीट एनर्जी अब देखिए एनर्जी के फॉर्म में है हीट जो है वो एक रेडिएशन है और लाइट भी एक रेडिएशन है तो हमारे पास जितने भी आपके पास रेडिएशन है वो आपके पास सबको हमने एक कैटेगराइज किया हुआ है उसको कहते हैं ई एम डब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो लाइट के पास भी सिमिलर प्रॉपर्टी है लाइट ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और हीट के पास वही प्रॉपर्टी है तो हम जब बेसिकली हम जब भी लाइट में आते हैं तो हम एक वार्मिंग ऑफ हीट फील होता है सो वी कैन से इट इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी हम कह सकते हैं ऐसा तो चलो देखो तो लाइट है कैन थर्ड पॉइंट इट इज इट इज लाइट इज एम ई एम डब्ल्यू इट मीन्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव वेव इस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में हम देखें तो हमारे पास जो लाइट की वेव है वो तीन प्रकार की है कौन कौन से फोर तीन प्रकार लाइट वेव लाइट लाइट वेव्स ये तीन प्रकार की हमारे पास में जो फर्स्ट है उसका नाम है आई आर वेज इंफ्रारेड रेज रेड रेज जो सेकेंड है उसका नाम है विजुअल रेज विजुअल रेज जो हम देखते हैं और थर्ड है आपके पास में यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज अल्ट्रा वायलेट रेज इसमें से सिर्फ हम एक लाइन के कारण हम देख पाते हैं दैट इज विजुअल रेज इसमें इन सभी हम वेवलेंथ देखे तो हमारे पास है वेवलेंथ 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 इसमें हम वेवलेंथ तो वेवलेंथ जो है जो इंफ्रा रेस सबसे पहले विजुअल रेस विजुअल रेस जो वेवलेंथ है ना वो 4000 एंगेस्ट्रॉम टू 7500 एंगेस्ट्रॉम इसके बीच में आती है वहां क्या है यहां पे एंगेस्ट्रॉम एंगेस्ट्रॉम इसको तो एंगेस्ट्रॉम इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर 1 एंगेस्ट्रॉम की वैल्यू 1 एंगेस्ट्रॉम की तो हम आपको जब 1 एंगेस्ट्रॉम की वैल्यू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होती है इन वेवलेंथ की जितने भी लाइट आएंगे उसको हमने क्या कहा विजुअल रेज और इससे कम जो फोर थाउजेंड से जो कम हो गए तो लेस देन फोर थाउजेंड एंगेस्ट्रॉन वो हमारे पास क्या आएगा इंफ्रारेड जो कि आपके पास टीवी के रिमोट में देखा आपने उसको लाइट पर देख पाएगा नहीं देख पाएगा आप उसकी जो रेंज है वो लेस देन उसकी वेवलेंथ कितनी है लेस देन फोर थाउजेंड एंगेस्ट्रॉन और सन से निकलने वाले बहुत सारे रेंज है एक आपने सुना होगा यूवी रेंज जिसे हमारे ओजोन लेयर प्रोडक्ट करती है उसे आप अंदर नहीं आने देती तो ये यूवी रेस क्या है जिसकी वेवलेंथ कितनी है ग्रेटर देन है सेवन फाइव डबल जीरो एंगेस्ट्रॉम ये हमारे पास में लाइट रेस तीन प्रकार के हैं हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है विजुअल लाइट विजुअल लाइट दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन जो हमें दिखाता है जिसके प्रजेंट में हम किसी भी चीज को अपने आसपास देख पाते हैं अब जब किसी चीज को हम देखते हैं दैट हाउ इट्स हेपर हाउ वी आर एबल टू सी दो ऑब्जेक्ट अराउंड अस मैं आपको बोर्ड दिखाई दे रहा हूं क्यों दिखाई दे रहा है क्या रीजन है इसके दैट इज रिफ्लेक्शन फिनोमिन ऑफ लाइट बेसिकली लाइट कम्स फ्रॉम एनी सोर्स चलो पहला मेरा पहला क्वेश्चन था हैव यू सीन एवर लाइट क्या आपने कभी लाइट देखा है तो जवाब में नहीं तो फिर हमारे पास ये बल्ब ये ट्यूब लाइट सन एसेट्रा ये सब चीज क्या है यहां पे दीज ऑल आर सोर्स ऑफ लाइट वो लाइट नहीं है लाइट के सोर्स है तो हमारे पास देख लेता है फिफ्थ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट सोर्स ऑफ लाइट लाइट के सोर्स क्या है तो जितने भी लाइट के सोर्स होंगे दैट इज नॉन एज ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस बॉडी बॉडी और जब जो भी ल्यूमिनस बॉडी होता है अभी हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस बॉडी के बारे में तो ये सब सन की बात करें 
तो सन के पास बहुत सारे इंटेंसिटी है लाइट की और बहुत हीट एनर्जी है बहुत दूर में है जब भी वो वहां से लाइट एमिट करती है सन के पास जो लाइट आती है वो उसके पास तो बहुत ज्यादा एनर्जी है बट क्या सेम एनर्जी किसी एक बल्ब के पास है क्या एक टॉर्च के पास है क्या नहीं बट दट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट वो भी सोर्स है लाइट के तो फिर उसके पास वो सेम एनर्जी क्यों नहीं है तो हमने ये देखा कि डिफरेंट सोर्स के पास डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाया और दैट इज कैंडेला वो क्या है कैंडेला तो ल्यूमिनस बॉडी तो ल्यूमिनस पहले हम ल्यूमिनस बॉडी में देखते हैं क्या होता है ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस बॉडी द बॉडी द बॉडी दैट एमिट लाइट दैट एमिट एमिट लाइट लाइट कॉल ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस बॉडी एंड देयर इंटेंसिटी एंड देयर देयर इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज मेजर इन मेजर इन कैंडेला कैंडेला सीडी इट इज द यूनिट ऑफ और वी कैन से यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ एसआई यूनिट एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी Intensity it is candela, candela C D, candela. ये सी S I unit है. Light intensity measure करने के लिए. अच्छा. तो luminous body क्या क्या हो सकते हैं? हमने देखा luminous body two types के थे. एक natural और दूसरा artificial. Artificial. Natural luminous body होते हैं like sun, star. It is natural luminous body. But artificial it means electric bulb, torch. आपके ट्यूबलाइट ये सभी क्या है लैम्प ये क्या है आपके पास में आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट तो ल्यूमिनस बॉडी आपको दो तरह से मिले सेवन ल्यूमिनस बॉडी जो है आपके पास ल्यूमिनस बॉडी वो दो है आपके पास कौन कौन से फर्स्ट है नेचुरल ल्यूमिनस बॉडी ल्यूमिनस बॉडी नेचुरल ल्यूमिनस बॉडी कौन कौन से हमारे पास सन सन स्टार स्टार और जेलीफिश जेलीफिश और आपने वो देखा होगा जिसे हम लोग जुगनू कहते हैं वो रात को जो लाइट लेके जो घूमते हैं जुगनू उसका नाम क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एक्सेट्रा जो भी चीज है फायर फ्लाई उसको भी कहते हैं वो भी एक नेचुरल सोर्स है लाइट का तो नेचुरल लिमनेस बॉडी अच्छा इसके बाद हम देखते हैं एक और है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लिमिनस बॉडी लिमिनस बॉडी इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास में लाइक बल्ब लैम्प ट्यूबलाइट बल्ब बल्ब लैम्प कैंडल ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट एसेट्रा ये सभी है आपके पास में ल्यूमिनस बॉडी के एग्जाम्पल्स ये था कुछ टॉपिक आपके पास में लाइट के बारे में अब चलो आगे देखते हैं इसमें लाइट के बारे में कुछ और